गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स क्लास एट इंग्लिश रीडर टूडे आई हैव टेकन अप द बुक इट सो हैपेंड वी रीड चैप्टर थ्री नेमिंग द सेल्फिश जॉइंट फर्स्ट पेज ऑफ द स्टोरी द इंट्रोडक्टरी लाइन्स द जॉइंट्स गार्डन वॉज ब्यूटिफुल एंड चिल्ड्रेन लव टू प्ले इन इट द जॉइंट हु वॉज सेल्फिश बिल्ट अ हाई वॉल राउंड दिस लवली गार्डन चिल्ड्रेन डिड नॉट एंटर द गार्डन देर आफ्टर नॉट द स्प्रिंग एंड समर टिल द जॉइंट एक्सपीरियंस अ चेंज ऑफ हार्ट now this is the we can say are the precise lines of the first view of the story i'll show you what a giant is you can see the pig here a huge figure comparison to the normal human beings fine so let's begin with the story every afternoon as they were coming from school now here we are talking about some children every afternoon while returning from school and going towards their home they used to play in this giant's garden it was a large lovely garden with soft green grass here and there over the grass stood beautiful flowers like stars and jo flowers wahan pe the they looked like stars and there were 12 peach trees that in the spring time broke out into delicate blossoms of pink and pearl yani us pe jo flowers aate the pink and pearl during spring time they were like lovely to see and in the autumn borage fruit the birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them as you all know the spring season is you know the new flowers are blooming up so it's a beautiful i can say the moment the particular time is quite you know uh, attractive how happy we are here they cry to each other they got fascinated to the sound uh, you can see the lovely voice of the birds one day the giant came back he had been to visit his friend the cornish oak now here you can see cornish oak is name given to a giant of cornwall that is in uk oak here is given in legends and fairy stories okay a cruel giant who eats people in common uses a very frightening person so this is the meaning of that he had gone to visit and had stayed with him for 7 years that means today when he has returned it is like 7 years have passed when he arrived he saw the children playing in the garden what are you doing here he cried in a very gruff voice that was you not know, rough and it was low in pitch and the children ran away as they heard him My own garden is my own garden," said the giant. "Any one can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself." So he built a high wall all around it and put up a notice board. What was that? Trespassers will be prosecuted. Now, trespassers means those who enter somebody's land property without his or permission. जो लोग किसी की प्रॉपर्टी में जो पर्सनल होती हैं उनकी प्रॉपर्टी या लैंड में बिना परमिशन एंटर करते हैं उन्हें कहा जाता है ट्रेस पासिस यहाँ पर बात हो रही है उन बच्चों की जो स्कूल से घर जाते समय इस गार्डन में खेलते थे प्रोसिक्यूटर मीन्स दे विल बी पनिश्ड यहाँ पे जो टर्म है प्रोसिक्यूटर अकॉर्डिंग टू स्टोरी इट इज गिविंग एज द मीनिंग दैट इफ समबडी एंटर्स यर दे विल बी पनिश्ड ही वॉज अ सेल्फिश टाइंट The poor children had now nowhere to play. They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones, and they did not like it. क्योंकि giant ने उन बच्चों को वहाँ आने से मना कर दिया था, तो उनके पास कोई ऐसी place नहीं रही जहाँ वो freely खेल सके. They tried to play on the road, but the road was quite dusty and full of hard stones. They used to wander round the high walls when their lessons were over. That means now when the lessons were over, जब उनकी पढ़ाई खत्म हो जाती थी and while returning back from the school, they used to just wonder उस wall जो giant ने बनवाई थी अपने garden के boundary में बस उसके आस पास वो बच्चे घूमा करते थे और बातें क्या करते थे about the beautiful garden inside. How happy we were there! They said to each other. Then the spring came and all over the country there were little blossoms and little birds. स्प्रिंग का सीजन था सब जगह सभी ट्रीज में बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स जो है वो ब्लूम अप हो गए थे एंड बर्ड्स वे सेटिंग ऑन द ट्रीज ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश चाइल्ड इट वाज स्टिल विंटर 
सिर्फ यही एक गार्डन था जो जाइन का था इसमें अभी तक विंटर का सीजन था वाई इज इट सो द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज दे वे नो चिल्ड्रेन क्योंकि वहाँ बच्चे खेलने नहीं आते थे सो द बर्ड्स ऑल्सो डिन कम ऑन द ट्रीज टू सिंग द सॉन्ग एंड द ट्रीज फॉर गॉड टू ब्लॉसम यानी वहाँ पे न्यू फ्लावर्स ब्लूम अप नहीं हो रहे थे वंस अ ब्यूटिफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास बट वेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रेन दैट इट्स लिव बैक इन टू द ग्राउंड अगेन एंड वेंट ऑफ टू स्लीप दैट मीन्स एक फ्लावर उस ग्रास में से ब्लूम अप हो रहा था बट जब उसने वो बोर्ड देखा जो जॉइंट ने बच्चों के लिए लगाया था इट फेल वेरी बैड फॉर द किड्स वो यूज टू प्ले इन द गार्डन एंड इट्स लिव बैक इन टू द ग्राउंड एंड वेंट ऑफ टू स्लीप द ओनली पीपल हु वे पीस वे यानी जिनको आने की परमिशन थी उस गार्डन में दैट वे द स्नो द फ्रॉस्ट स्प्रिंग हैज फॉर दिस गार्डन फ्रॉस्ट वी कैन से लाइक स्मॉल आइस क्रिस्टल वेन द टेम्परेचर गोज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट तो जो रेन होती है दैट लाइक स्नो का फॉर्म आता है फ्रॉस्ट इज अनादर फॉर्म ओके और दीज आर लाइक प्रेजेंटेड एज द कैरेक्टर्स ऑफ पर्सन यहाँ पे इनके बारे में बात हो रही है स्प्रिंग हैज फॉर दिस गार्डन दे क्राइट सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विथ अ ग्रेट वाइट क्लॉप क्लॉप एज यू कैन से अ स्टीवलेस लूज गार्मेंट जो होता है एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज बिकॉज फ्रॉस्ट वॉज यू नो लेड ऑल ओवर द ट्रीज वे लुकिंग एज इफ दे आर पेंटेड ना सिल्वर कलर देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विन टू स्टे विद दैन एंड ही केम Now north wind is the chilly wind. Okay. He was wrapped in furs, and he rode all day about the garden and blew the chimney pots down. यानि जितनी भी hot चीजें थी वो सारी चीजें खत्म हो गई थी because it was extreme winter. We can see. This is a delightful spot. He said we must ask hail on a visit. Hail we can say the icy stones. Okay. Simple words. The hail storms. so they say let us call hail also so the hail came every day for three hours he rattled rattle means having you know making sharp knocking sounds on the roof of the castle till he broke most of the slates castle aapne dekha hoga jo fantasy uh, land jo hote hain in the fairy tales we have seen to un castles ke upar jo slates thi wo hail itna zyada unke upar knocking sound karta tha कि मोस्ट ऑफ द स्लेट्स जो थे कैसर के रूफ के वो टूट जाते थे एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस आई कैनॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग से द सेल्फिश चाइट ही वॉज सरप्राइज बिकॉज उनकी बाकी सराउंडिंग्स में स्प्रिंग ऑलरेडी आ चुकी है पर उसके गार्डन में नहीं आए हैं सो ही वॉज little worried as he sat at the window and looked out at his cold white garden i hope there will be a change in the weather wo apne room ke jo castle hai uske window seat pe baith ke he was just thinking that hopefully it will be coming soon uh, soon there will be a change in the weather but the spring never came nor the summer the autumn gave golden fruit to every garden एज यू ऑल नो कि ऑटम जो सीजन होता है उसमें न्यू फ्रूट्स जो हैं वो ट्रीज में आ जाते हैं बट टू द जॉइंट्स गार्डन शी गेव नन ही इज टू सेल्फिश शी से सो इट वॉज ऑलवेज विंटर दे यही रीजन था कि वहाँ पे सिर्फ विंटर सीजन था एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज दैट मीन्स दीज कैरेक्टर्स वे इन जॉइंग द विंटर इन द जॉइंट्स गार्डन One morning, the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. He was sleeping in his castle. He heard some music. It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musician passing by. उसे ऐसा लगा जैसे जो king के musicians हैं वो मेरे castle के uh, we can say they are moving by its side, passing by from there. It was really only a little linnet singing outside his window. Linnet is a brownish uh, songbird found in Europe. ये bird का नाम है. But it was so long since he had heard a bird singing in his garden that it seemed to him 
टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड क्योंकि जाइंट ने बहुत सालों से कोई ऐसा म्यूजिक नहीं सुना था तो उसके लिए ये जो म्यूजिक था दैट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल इन म्यूजिक वी कैन से इन द वर्ल्ड देन दिल स्टॉप डांसिंग ओवर हिज हेड एंड द नॉर्थ विंड सीज रोरिंग सीज रोइंग इज कम केम टू एन एंड यानी इनकी जो एक्टिविटीज थी हेल की फ्रॉस की नॉर्थ विंड की ये धीरे धीरे डिक्रीज हो रही थी एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हेम थ्रू द ओपन केसमेंट केसमेंट मीन्स द विंडोज जो डोर की तरह ओपन होते हैं एज यू नो द डोर्स हैव अ जॉइंट अटैच टू द वॉल हिंजेस सो वी कैन सी केसमेंट आर द विंडोज दैट ओपन ऑन हिंजेस लाइक अ डोर द मीनिंग्स आर गिवन हेयर एज यू कैन सी राइट फाइन आई बिलीव द स्प्रिंग हैज कम एट लास्ट सी द जॉइंट एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड and looked up now this line shows that even he felt you know he when he was eagerly waiting for the summer or the spring season but though he was so selfish these characters didn't wanted to enter his garden so this is the first phase we have completed you will read out if you have any queries regarding the content of the first phase of the story let you know in the feedback in our whatsapp group till then thank you class